उन्होंने हमको बुलाया यहाँ पे एक एक पड़ोसी नेशन को ओमान बहुत ही शुक्रगुजार है जो कार्बन कंज्यूम करता है और दूसरा जो कार्बन इमिट करता है कोल गैस फ्यूल ये ये इसको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है और जिस तरह इंडिया कर रहा है हैप्स ऑफ भारत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद कि उन्होंने हमको बुलाया यहाँ पे एक एक पड़ोसी नेशन को ओमान बहुत ही शुक्रगुजार है दूसरा अंडर इंडियाज प्रेजिडेंसी यहाँ पे जो आपने हमारे साथ जो मेहमान नवाजी आपने दिखाई है आपने जो हॉस्पिटलिटी हमको दी है आ, हम तो ओवरवेलम्ड हो गए हैं अभी उससे ज़्यादा तो हम बता ही नहीं सकते पहले से पता तो था ही कि भाई इंडिया में तो वो अतिथि देव भव का आप लोग को उच्चारण करते हैं मगर ये तो आपने खुद करके दिखाया वन नंबर टू इंडिया की प्रेसिडेंसी एक ऐसी प्रेसिडेंसी हुई है जी ट्वेंटी में हालाँ हमको तो प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि जी ट्वेंटी में क्या होता है पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पे एक तो सीखने आए हैं दूसरा ये जानने आए हैं कि भाई किस तरह से डेवलपिंग एंड डेवलप नेशंस अपना पॉलिसी अडाप्ट करते हैं एक हमारे लिए ये लर्निंग है एक हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है और हम समझते हैं कि उसके अलावा जो साइट में जो नेटवर्किंग होता है एक ज, एक तरह का जो रिलेशनशिप जो बांधते हैं हम लोग आफ्टर द डिस्कशंस ये बहुत ही महत्व की चीज़ है और ओमान के लिए यू नो एक दूसरे के साथ बैठना जुलना मिलना और उनसे सीखना और बातें करना इट्स इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस एंड वी रियली थैंक और यू नो द फैक्ट दैट वी आर हियर अब दस महीने हो गए दिसंबर में शुरू हुआ था सितंबर आ गया है तो दस महीने से लगातार एवरी वीक बाय द वीक बाय द मंथ हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे ओमान ने 105 से ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड की हैं नाइन मिनिस्टेरियल मीटिंग्स अटेंड की हैं और हमें ये आशा नहीं थी कि भी जब शुरू हुआ कि हम 40-50 शायद मीटिंग्स अटेंड करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत हो जाएगा मगर जिस तरह मीटिंग्स गुजरने लगी उतना ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगा इतना ही हम अंदर खींचते गए इन टू द जी ट्वेंटी मोमेंटम ऑफ ड्रिवन बाई इंडिया तो आई थिंक इट्स बीन अंटेस्टिक एक्चुअली थैंक यू क्या फोकल पॉइंट होंगे इस बार की जी ट्वेंटी दिल्ली में हो रही है उसके हिसाब से आपके हिसाब से क्या देखो दो तीन तो महत्वपूर्ण चीज़ें जो बातें होती हैं एक तो एनर्जी ट्रांजेक्शन और एनवायरमेंट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें इंडिया जिस तरह वो हैंडल कर रहा है इस चीज़ को विद दी डेवलप नेशंस और डेवलपिंग नेशंस दोनों को ख्याल में रखना है एक जो कार्बन कंज्यूम करता है और दूसरा जो कार्बन इमिट करता है कोल गैस फ्यूल ये ये इसको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है और जिस तरह इंडिया कर रहा है हैड्स ऑफ वन नंबर टू वट इज़ द नेक्स्ट एनर्जी सोर्स ऑल्टरनेटिव में क्या है हाइड्रोजन है मैथनॉल है बायोफ्यूल है ये सब सुनना सबसे यू नो इट्स बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग हालांकि हम तो हाइड्रोकार्बन वाले देशों में से हैं तो वी आर ऑल्सो ट्रांसिटिंग इन शू टू टू हाइड्रोजन तो हमारे लिए ये सुनना ज़रूरी है कि भाई और लोग क्या सोच रहे हैं उनकी क्या सोच है सो so, इससे बहुत ही हो रहा है दूसरा देर इज़ अ लॉट ऑफ टॉपिक ऑन ऑन एंटी करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो करेंसी सेंट्रल बैंक की क्या राय हैं सब देशों की कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहा है थैंक यू आपके प्रश्न होगा भारत और ओमान के रिश्तों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे अभी कैसे हैं और आगे के तौर पर आप भाई भारत और ओमान का क्या कहना है ये एक ऐसी दोस्ती है एक ऐसी एक ऐसा बंधन है जो बहुत कल्चरली इकोनॉमिकली सोशली हैज़ बीन अटूट फॉर पाँच हज़ार साल से यू नो किसी सदियों से ये जुड़ता आया है और और बनता गया है मुझे नहीं लगता कि ये बंधन एक ऐसा है जो 
कभी भी उसमें कोई आँच आने वाली और यू नो भगवान और खुदा कहे कि भी इसमें कोई आए भी नहीं ला तो गोइंग फॉरवर्ड लॉट्स नीड टू बी डन एक ये ऐसा दौर है जहाँ पे हम लोग एक डिजिटल एज से गुजर रहे हैं एक नए एनर्जी ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं एक ऐसे ह्यूमन एलिमेंट जहाँ पे जो साइड में रख के लोग एक कमर्शियल एस्पेक्ट एक प्रोटेक्शनिस्ट एस्पेक्ट से चले गए हैं उसको ख्याल में रखना है एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट रोमान और इंडिया जुड़े रहें और इस बात पे एकदम अटूट रहें